ഹായ് എല്ലാവർക്കും മനോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു വ്ളോഗാണ് ഒരു പക്ക നാടൻ ലഞ്ച് പിന്നെ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് കിച്ചൺ സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചും വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഹെർബൽ സോപ്പിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് വ്ളോഗ് കാണാം ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്കാണ് വ്ളോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആദ്യം ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ലഞ്ചിന് ഒന്ന് ഉള്ളി തീയലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് എണ്ണമൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഉള്ളിയെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു ഇന്നത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അതുപോലെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഒത്തിരി കനം കുറയ്ക്കണ്ട കുറച്ച് വലിയ പീസുകളായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ കറിക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കറിവേപ്പില തീയല ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കണേ അതുപോലെ ഉള്ളിത്തിയല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യണം ഒത്തിരി കുറഞ്ഞു പോകരുത് കാരണം എന്നാലേ തീയലിന് ആ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ തീയൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ എണ്ണ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഉള്ള ടേസ്റ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എണ്ണ കുറഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം അപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില മൂന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം വഴറ്റി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരണം ആ മുരിച്ചെടുക്കുന്നതും ആ ഉള്ളി തീയലിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് ഉള്ളി നല്ലോണം മുരിഞ്ഞു വരട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പുളി ഒന്ന് വെള്ളത്തിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് വാളം പുളിയാണ് പുളിയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ചിലർക്ക് ഒത്തിരി പുളി ഇഷ്ടമായിരിക്കില്ല അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അളവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കാം ഇനി ഇത് പിഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പുളിവെള്ളം എടുക്കണം ഇനി തീയലിൽ ചേർക്കാനുള്ള വറുത്ത തേങ്ങ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും ഇത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തീയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ വെറുതെ അരച്ചെടുത്താൽ മതിയല്ലോ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മസാലയൊക്കെ നമുക്ക് കറികൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം അപ്പം ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് വറുത്ത തേങ്ങ വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ എടുത്ത് വറുത്തും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്ത് ഇതുപോലെ നല്ല ബ്രൗൺ നിറാവുന്നതുവരെ വറുത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം പറ്റുന്നിടത്തോളം ഒട്ടും തരയില്ലാണ്ട് അരയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം അപ്പൊ തേങ്ങ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് ഉള്ളിയും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരും ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഉള്ളി തീയലിന് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി മുളകാണ് അപ്പോൾ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം രണ്ടര ടീസ്പൂൺ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കാം ഇനി ഈ പൊടികളുടെ പച്ചപ്പ് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം പൊടികൾ നന്നായി മൂത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അരച്ച തേങ്ങ ചേർക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പൊടികൾ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങ ചേർക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കണം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒത്തിരി ലൂസായി പോകരുത് എന്നാൽ ഒത്തിരി കുറുകി പോവുകയും ചെയ്യരുത് ലൂസായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീയലിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് കിട്ടത്തില്ല തീയൽ കുറച്ചിങ്ങനെ കുറുകിയ ഗ്രേവിയാണല്ലോ പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കുറുക്കി അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് ഒരുപാട് കുറുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ തി
അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം അപ്പം ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പം ആവശ്യത്തിന് കുറുകി വരും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ച് അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരും അതുപോലെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പം അതുവരെ ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഊണിന് ഉള്ളിത്തീയൽ കൂടാതെ ഉണക്ക മീനും ഒരു മെഴുക്കുരട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മീന് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് മീനൊക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോഴാണ് ഉണക്ക മീൻ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ കുറേ നാളായി ഉണക്ക മീൻ കഴിച്ചിട്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഇത് വൃത്തിയാക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വെച്ചു ഉണക്ക മീൻ കുറച്ച് മതി കുട്ടികളൊന്നും കഴിക്കില്ലല്ലോ അപ്പം ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇതിനെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതൊന്ന് കുതിർന്ന് വരുമ്പം ആ പുറമേയുള്ള സ്കിന്നൊക്കെ കളയാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മെഴുക്കുരട്ടിക്കുള്ള സാധനങ്ങളും കൂടി റെഡിയാക്കാം അപ്പം ഞാൻ മെഴുക്കുരട്ടിക്കായിട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾ മെഴുക്കുരട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് സവോള ബീൻസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു ചെറിയ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പകുതി ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ തീയൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എണ്ണയൊക്കെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ആയാൽ മതി കാരണം തീയൽ ഇരിക്കും തോറും കുറുകും അപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിന് റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ശർക്കര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം വരും ശർക്കര ചേർക്കുമ്പോൾ തീയലിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേരും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇല്ല ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ശർക്കര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത ശർക്കരയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതിനകത്ത് വരാനായിട്ടാണ് അപ്പം ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീയൽ റെഡിയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശർക്കര ചേർത്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് മധുരം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇതിനകത്തിനെ താളിച്ചും കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വേറൊരു ബർണലോട്ട് മാറ്റി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് തീയൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പം പലരും ഇങ്ങനെ താളിച്ച് ചേർക്കാറില്ല കേട്ടോ ആദ്യം ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റത്തില്ലേ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഉലുവ ഇടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉള്ളി തീയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മറിയാസ് മെനു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പം എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു അത് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ആ റെസിപ്പിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവരിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനും അന്ന് മുതലേ ഈ രീതിയിലാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് താളിക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എണ്ണയിൽ കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ടു പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇനി ഇത് നമുക്ക് തീയലിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി ഉള്ളി തീയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് കുറുകി വരും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാം ബീട്രൂട്ട് അരിയുമ്പോൾ ബാക്കി പച്ചക്കറികളെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കനം കുറച്ച് അരിയണം കാരണം ഒരല്പം വേവുണ്ട് ക്യാരറ്റിനും ബീൻസും ഉരുളക്കിഴങ്ങിനേക്കാളും ഒക്കെ ഒരല്പം കൂടി വേവുണ്ട് ഇപ്പം മെഴുക്കുരട്ടിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ വെക്കാം അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കണം പിന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു സാധനം പറയാൻ വിട്ടുപോയി കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒരു നാലഞ്ച് അല്ലി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ അല്ലി അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അതായത് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് സവോള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള ഒന്ന് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പച്
ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില ഇടണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ തീയില് ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തീരെ വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ആ ഒരു ആവിയിൽ തന്നെ ഈ പച്ചക്കറികളെല്ലാം വെന്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം ഒട്ടും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലാത്തോണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം അപ്പൊ ഇത് അടച്ച് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി ഉണക്കമീനും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി അതിനു മുന്നേ കുറച്ച് പാത്രം കിടപ്പുണ്ട് ഇത് കഴുകി വെച്ചിട്ട് ഉണക്കമീൻ എടുക്കാം കാരണം ഇല്ലേല് നമ്മൾ അത് വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാത്രത്തിലൊക്കെ വീഴും ഉണക്കമീൻ്റെ സ്മെൽ അറിയാമല്ലോ പോവാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഇതെല്ലാം ഞാൻ കഴുകി വെക്കട്ടെ പാത്രമെല്ലാം ഞാൻ കഴുകി വെച്ചു ഇനി ഉണക്കമീൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കത്തി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ആ സ്കിന്നൊക്കെ ഇളകി നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരും വളരെ ഈസിയാണ് അതൊക്കെ നല്ല കുതിർന്നിരിക്കും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നന്നായി കഴുകിയെടുക്കണം ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചും കൂടി എടുക്കാം ഉണക്കമീൻ നമുക്ക് മസാലയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരല്പം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മസാല ഒരുപാട് വേണ്ട കാരണം മീനിനകത്തോട്ട് അധികം പിടിക്കില്ല ജസ്റ്റ് വളരെ കുറച്ച് മതി അപ്പൊ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിനകത്ത് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് വേണ്ട ഉണക്കമീൽ നല്ലോണം ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മതി ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മെഴുക്ക് വരട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മെഴുക്ക് വരട്ടി പെട്ടെന്നാവും കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത്ര എടുക്കുള്ളൂ കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്തത് ഞാൻ ഉണക്കമീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് അമ്മ മീനൊക്കെ പൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു പഴയ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പാൻ ആണ് ഇതിനകത്താകുമ്പോൾ ചില മണമൊക്കെ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല മീൻ പൊള്ളിക്കുന്ന സാധനമാണല്ലോ നമ്മുടെ നല്ല പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഈ ഉണക്കമീൻ്റെ മണം വരും അപ്പൊ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ മീനിട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനും ലോ ഫ്ലെയിമിനും ഇടയിൽ തീ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ ഈ വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കാനും നല്ലതാണ് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഉണക്കമീൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആ വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം പെട്ടെന്നാവും അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കുള്ളൂ ഇതും റെഡി ആവാൻ ഇതെല്ലാം ഈ ലഞ്ച് ഫുള്ള് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിന് അകത്തേ എടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ തീയലിനുള്ള തേങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്നെല്ലാം ആയിക്കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ ലഞ്ച് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഊണ് കഴിക്കട്ടെ ഒത്തിരി നാളിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും എന്താ പറയാ ആസ്വദിച്ചൊരു ഊണ് കഴിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ന് പക്ക വെജിറ്റേറിയൻ ലഞ്ചാണ് ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഉള്ളിത്തിയല് മെഴുക്ക് വരട്ടി പിന്നെ ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക തോരൻ ഉണ്ടാക്കാന്നായിരുന്നു പ്ലാൻ അപ്പോഴാണ് ഉണക്കമീൻ കിട്ടിയത് അങ്ങനെ വെണ്ടയ്ക്ക തോരൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഉണക്കമീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തു എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ഉള്ളിത്തിയലും മെഴുക്ക് വരട്ടിയും ഉണക്കമീനും കൂടി സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇഷ്ടാവും ആമസോണിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം കുറെ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു ദിവാലി പിന്നെ ആമസോൺ ഫെസ്റ്റിവൽ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓഫർ വന്ന
കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഓവൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല യു എസിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ ഓവൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഞാൻ മോർഫി റിച്ചാർഡ്സിന്റെ ആണ് വാങ്ങിച്ചത് ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് ഞാൻ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കി യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും അതുപോലെ വെബ്സൈറ്റിലും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് മോർഫി റിച്ചാർഡ്സ് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് നല്ല റിവ്യൂസ് ആണ് എല്ലാം അപ്പൊ ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റി ടു ലിറ്ററിന്റെ ഓവൻ ആണ് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വലുതാണ് മൈക്രോവേവ് ഇല്ല എനിക്ക് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഇഷ്ടമില്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പല സൈസിൽ നമുക്ക് കിട്ടും നാൽപ്പത് ലിറ്ററിന്റെ ഒക്കെ കിട്ടും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഇതിന് നല്ലൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നോർമലി ഇതിന്റെ ഒരു ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഒക്കെയാണ് പുറത്ത് സ്റ്റോറുകളിലൊക്കെ വില അപ്പൊ അന്ന് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡിനാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ ക്രിസ്മസോ ദിവാലി ഓണം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം എല്ലാ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളിലും നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ സമയം നോക്കി മേടിച്ചാൽ നല്ലതാണ് ഇത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അതായത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് വന്നപ്പം ഒന്ന് തുറന്നൊക്കെ നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ ഇനി പുതിയ വീട്ടിലോട്ട് പോയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിയത് മിക്സിയാണ് പ്രീതി സോഡിയാക്ക ആണ് വാങ്ങിയത് ഇതിനും നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കമ്പനി വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കിയാലും അതുപോലെ പുറത്ത് സ്റ്റോറുകളിലായാലും ഇതിനൊരു നയൻ തൗസൻഡ് വിലയുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിനാണ് ആമസോണിൽ നിന്ന് കണ്ടു ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ശരിക്കുമുള്ള വില അപ്പം എനിക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് കിട്ടി അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മിക്സി ആയാലും ഓവൻ ആയാലും ഒരുപാട് പേര് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഒക്കെ ഉള്ളപ്പം ഓൺലൈൻ നോക്കി മേടിച്ചാൽ മതി ഇതിനകത്ത് ഫുഡ് പ്രോസസ്സറും ജ്യൂസറും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല ഇനി പുതിയ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം എടുക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് കാണിക്കാം കുറെ ദിവസമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഒരു ഹെർബൽ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നല്ല വെയിലല്ലേ അപ്പൊ പുറത്തൊക്കെ പോയി കളിച്ചിട്ടൊക്കെ വരുമ്പം ഭയങ്കര സ്കിന്നൊക്കെ വല്ലാണ്ടാവും അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്നും തേച്ച് നിർത്താൻ പറ്റില്ല മഞ്ഞളെണ്ണ തേച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രായത്തിൽ അതൊന്നും തേക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടി ഭിത്തിയിലൊക്കെ മഞ്ഞളാക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഹെർബൽ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ കുറച്ച് വേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കിന്നിന് നല്ലതാണല്ലോ വേപ്പില അത് ഞാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചൊന്നും അല്ല കേട്ടോ കുറേ വെബ്സൈറ്റും അതുപോലെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മൾ സോപ്പിൽ ചേർക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ചെറിയൊരു അളവിൽ മതി ഇതൊക്കെ ഈ വേപ്പില ആയാലും മഞ്ഞളായാലും ഒക്കെ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സോപ്പ് പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകുന്ന ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും വായിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കുറച്ച് വേപ്പില നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഈ വേപ്പില എന്ന് പറയുന്നത് കറിവേപ്പില അല്ല കേട്ടോ പല സ്ഥലത്തും അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് ഇത് നീം ലീവ്സ് ആണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഒരു തുണി വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് തുടച്ച് എൻ്റെ ഈർപ്പം ഫുള്ള് മാറ്റണം നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം ഇനി ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക മിക്സിയുടെ ജാറും നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ മസാല ഒന്നും പാടില്ല ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം പറ്റുന്നിടത്തോളം നല്ലതായിട്ട് അരയ്ക്കണം ഇത് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നേരെ അറിയുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കടലമാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചേർക്കാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി അരച്ചെടുത്തു ഒരല്പം കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കടലമാവും വെളിച്ചെണ്ണയും വേപ്പിലയും കൂടി ന
ഒത്തിരി സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം ഇതല്ലാതെ ചിലര് നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന സോപ്പ് തന്നെ ഉരുക്കി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ കുട്ടികൾക്കായതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ സോപ്പ് ബേസ് വാങ്ങിച്ച് ചെയ്തു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക സോപ്പ് ബേസ് എടുക്കുക ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കണം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരിട്ട് തീയിൽ വെച്ച് ഉരുക്കുകയല്ല ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു പാൻ വെക്കുക ഇത് കുറച്ച് പഴയ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു പാനാണ് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഈ സോപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സോപ്പ് ബേസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനെ ഉരുകി വരണം ഈ സോപ്പിന് കുറച്ച് മണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലാവൻഡറിന്റെ എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് നാല് തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി സോപ്പിന് നല്ല മണം കിട്ടും ഈ സോപ്പ് ബേസ് ഇല്ലേ ഷിയാ ബട്ടറിന്റെ അതിനകത്തൊട്ട് മണം ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് മണം വേണമെങ്കിലും അതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇതിപ്പോ ഫുള്ള് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് മെൽറ്റായി ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ അരച്ചു വെച്ച പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ആ നീമിന്റെ പീസുകൾ അതായത് വേപ്പിലയുടെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാനത് മാറ്റുന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഇടുവാണ് പല വീഡിയോയിലും അങ്ങനെയാണ് ആ ലീഫ് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കണം അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത്രയും മതി ഉടനെ തന്നെ നമുക്കത് ഒരു മോഡിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്റെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ സിലിക്കോൺ മോൾഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു ചിലരല്ലാതെ വെറുതെ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒഴിക്കാറുണ്ട് നല്ല ചൂടോടു കൂടി തന്നെ മാറ്റണം ഇത് കാരണം പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു വെക്കാം മൂന്ന് സോപ്പാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ സോപ്പ് നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ മോൾഡിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഉണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരും അത് സാധാരണ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാലും പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരും അത് ഓട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കത്തൊന്നുമില്ല ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിന് ഒട്ടും കേടായിട്ടൊന്നുമില്ല ആ ലീഫൊക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് ഒരു സംശയമായിരുന്നു ഇത് കേടായി പോകുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ ദിവസമൊക്കെ ജസ്റ്റ് കയ്യിലോ കാലിലോ ഒന്ന് തേച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് അലർജി ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം പിന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം കുട്ടികളാകുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള അലർജീസ് ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ സോപ്പ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ മുഖം വാഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ വെയിലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ടാനൊക്കെ പോകാനും നല്ലതാണ് കുട്ടികളുടെ സ്കിന്നിനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുവാണ് ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു വിശേഷങ്ങൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ് താങ്ക് യു ഫോർ വാ